Hello folks, uh, welcome to the lab. Uh, in the model uh, video, la, uh, basic concepts of market algorithm series, we have to talk about liquidity. Liquidity is a very important part of the market. Because the market algorithm is a total concept. The market algorithm is a total concept. The market algorithm is a mathematically coded algorithm. But that's why it's very important to talk about liquidity. So, the liquidity is a very important introduction to this video. So, liquidity. Liquidity is a first intro. It's a very basic foundation. In the market, there are two different issues. One is buy and sell. Right? Buy or sell. இந்த நீங்கள் பை பண்ணணும் அப்படின்னா பை பண்ணுறதுக்கு யாராவது அதே விலையில் உங்களுக்கு அந்த ஷேரை அதே குவான்டிட்டியில் செல் பண்ணணும் ரைட் இதுதான் தேவை பை பண்ணணும்னா உங்களுக்கு யாராவது மார்க்கெட்டில் அதே விலையில் அதே குவான்டிட்டியில் செல் பண்ணணும் ஓகே செல் பண்ணால் மட்டும்தான் நீங்கள் பை பண்ண முடியும் மார்க்கெட்டில் எந்த ஒரு பங்காக இருக்கட்டும் ஆப்ஷன் ட்ரேடிங் ஃபியூச்சர்ஸ் எனி திங் நீங்கள் எந்த மார்க்கெட்டில் இது பண்ணிங்கனாலும் இது ரொம்ப பேசிக்கான விஷயம் இதை முதல்ல தெளிவாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் பை பண்ணணும்னா அதே விலையில் அதே குவான்டிட்டியில் அந்த அந்த டைமில் அந்த ஷேரை உங்களுக்கு யாராவது செல் பண்ணும் ஸோ செல்லிங் வைஸ் வசா அதே தான் நீங்கள் செல் பண்ணோன்னா நீங்கள் விற்றா அதை வாங்கிறதுக்கு மார்க்கெட்டில் ஆள் வேணும் ஸோ இந்த அவைலபிலிட்டி இந்த பேலன்ஸ் பை பண்ணுற ஆளுகளுக்கு செல்லிங் பண்ணுற ஆளுகளில் பேலன்ஸ் பண்ணுறது தான் செல் பண்ணுற ஆளுக்கு பை பண்ணுற ஆளுகளில் பேலன்ஸ் அந்த குவான்டிட்டி அண்ட் எவ்ரி திங் பேலன்ஸை அவைலபிலிட்டி பண்ணுறது தான் லிக்விடிட்டி ஓகே இதுதான் லிக்விடிட்டியோட பேசிக்கான ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த பேலன்ஸ் மார்க்கெட்டில் மெயின்டைன் ஆகலின்னா யாருமே ஸ்டாக் மார்க்கெட் பக்கம் வரமாட்டாங்க ரைட் நீங்கள் நான் ஒரு ஒரு ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே நம்பி வரேனா எப்போ வேணால் எந்த டைம் வேணால் என்னால் நினச்ச நேரத்தில் நினச்ச விலையில் என்னால் விற்றுட்டு வெளியே வரணும் இதை வாங்கிட்டு உள்ளே போகணும் இந்த மாதிரியான அவைலபிலிட்டி இருக்கும்போது தான் மக்களுக்கு ட்ரஸ்ட் அதிகமாக ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ளோ அதிகமாக இருக்கிற ஸ்டாக்ஸில் தான் மக்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் அடுத்து வர்றது முதல்ல இந்த ஃப்ளோ இருந்ததுனா தான் அடுத்தடுத்து மக்களை அந்த ஷேர் பக்கமோ இல்லை அந்த ஒரு இண்டெக்ஸ் பக்கமோ மார்க்கெட்டை மார்க்கெட்டில் மக்களை அட்ராக்ட் பண்ணும் ரைட் இந்த மாதிரி இருக்கிற ஷேர்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கிற இண்டெக்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் எனி திங் ஓகேவா எதாக இருந்தாலும் அதுக்கு அதுக்கு பேர் வந்து ஹை ஒலட்டைல் ஸ்டாக்ஸ் ஆகுது ஹை ஒலட்டைல் ஸ்டாக்ஸ் ஆகுது இண்டெக்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் எனி திங் இதை இதை வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி என்னால் செல் பண்ண முடியலன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு அதுக்கு பேர் வந்து லோ ஒலட்டைல் அது லோ லிக்விடிட்டி ஸ்டாக்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த இப்போ உங்களுக்கு வந்து மார்க்கெட்டில் நீங்கள் சில ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் உன்னால் மார்க்கெட் ஆர்டரில் வாங்க முடியாது விற்க முடியாது ஒன்லி லிமிட் ஆர்டரில் மட்டும் தான் வாங்க முடியும் லிமிட் ஆர்டரில் மட்டும்தான் விற்க முடியும் அது ஏன்னா அங்கே லிக்விடிட்டி ஃப்ளோ இல்லை லிக்விடிட்டி அங்கே நீங்கள் வாங்கணும்னு நினச்ச டைமில் நினச்ச ப்ரைஸில் நினச்ச குவான்டிட்டியில் வாங்கிறதுக்கும் விற்கிறதுக்கும் அங்கே ஆளுங்க அவைலபிலிட்டியாக இல்லை அந்த பேலன்ஸ் கம்மியாக இருக்கிற நாட்டிக்கு தான் லிமிட் ஆர்டரில் போட்டுட்டு அதுக்கான ஆள்கள் வர வரைக்கும் உங்களை வெயிட் பண்ண வைக்கிது மார்க்கெட் ஓகேவா அந்த அல்கருது ஸோ இது வந்து ரொம்ப பேசிக்கான ஃபவுண்டேஷன் லிக்விடிட்டி பற்றி இதுக்கு இந்த ஃபவுண்டேஷனுக்கு அடுத்து தான் நம்ம மார்க்கெட்டில் இதை வச்சு பில்ட் பண்ணி தான் அடுத்த இடத்துக்கு போக முடியும் ஸோ லிக்விடிட்டியோட அடுத்த கான்செப்டை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி மார்க்கெட்டில் இருக்கிற ரெண்டு வகையான ட்ரேடர்ஸ் பற்றி நம்ம பார்த்துடலாம் முதல் ட்ரேடர்ஸ் ட்ரேடர்ஸ் வந்து ரெண்டு வகை ஓகேவா ரெண்டு வகையான ட்ரே ட்ரேடர்ஸ் யார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் வந்து ரொம்ப சாதாரணமான நம்மள மாதிரியான ஆளுகள் அவங்க வந்து ரீட்டைல் ட்ரேடர்ஸ் சாரி கரெக்டாக சில்லறை வணிகர்கள் இன்னொன்று இந்த எஃப்ஐஐ டிஐஐ டொமெஸ்டிக் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் பேங்க்ஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் கம்பெனிஸ் கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஃபண்ட்ஸ் இவங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்தி இன்ஸ்டியூஷனல் பிளேயர்ஸ் நம்ம வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இன்ஸ்டியூஷனல் பிளேயர்ஸ்ங்கிறவங்க வெரி லார்ஜ் ஃபண்ட்ஸை வச்சு ட்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஆட்கள் இவங்கெல்லாம் தான் இன்ஸ்டியூஷனல் பிளேயர்ஸ் ஓகேவா இவங்களோட இவங்களில் நம்ம முதல்ல ரீட்டைலர்ஸ் பற்றி பார்த்துடலாம் ரீட்டைலர்ஸ் நம்மளோட பொசிஷன் சைஸோ ஃபண்ட்ஸோ எல்லாமே ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ரைட் நம்மளோட அந்த நூறு ஷேர் இரநூறு ஷேர் ஆயிரம் லாட் இது எல்லாமே நம்மளோட மார்க்கெட்டில் நம்மளோட லிக்விடிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ரைட் மார்க்கெட்டுக்கு அது வந்து பெரிய கஷ்டமான விஷயமா இருக்குது பிகாஸ் ரீட்டைல் ட்ரேடர்ஸ் நிறைய பேர் மார்க்கெட்டில் எனவே ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கிறோம் ஸோ இந்த ரீட்டைல் லிக்விடிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணுறது மார்க்கெட்டுக்கு ஒரு பெரிய விஷயமாக இருக்காது ஆனால் ஆனால் மார்க்கெட்டுக்கான மிகப்பெரிய சேலஞ்ச் என்னென்னா இன்ஸ்டியூஷனல் பிளேயர்ஸோட ஃபண்ட் சைஸ் மிக பெருசாக இருக்கும் அவங்களோட பொசிஷன் சைஸும் மிக பெருசாக இருக்கும் ஸோ அதை மெயின்டைன் பண்ணணுன்னா அந்த அவங்களுக்கு தேவையான லிக்விடிட்டியை ப்ரொவைட் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ அவங்க வாங்கணும்னு நினைக்கிற பத்து லட்சம் ஷேர்ஸை விற்கிறதுக்கு அங்கே ஆளுக்கு ரெடியாக இருக்கும்
என்னென்னா நம்ம முதல்ல புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா இன்ஸ்டியூஷனல் பிளேயர்ஸ் அந்த மாதிரி வாங்கணும் அப்படி இப்போ ஒரு ப்ரைஸில் அவங்க வாங்கணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா எல்லாருமே வாங்குற இடத்துல அவங்களால வாங்க முடியுமா கண்டிப்பாக முடியாது ஏன்னா அந்த இடத்துல டிமாண்டு வந்து வாங்கிறதுக்கு எல்லாருமே வாங்குற இடத்துல அவங்களுக்கு யார் விற்பா எல்லாருமே விற்கிற இடத்துல அவங்களுக்கு யார் வா அவங்கள்ருந்து யார் வாங்குவா எல்லாருமே விற்கிற இடத்துல ஸோ எல்லாருமே வாங்குற இடத்துல அவங்களால வாங்கவும் முடியாது எல்லாருமே விற்கிற இடத்துல அவங்களால விற்கவும் முடியாது ஸோ பேசிக்கான ஒரு விஷயம் என்னென்னா எல்லாருமே விற்கிற இடத்துல அவங்க பை பண்ணுவாங்க ரீட்டைல் ட்ரேடர்ஸ் எங்கே விற்கிறாங்களோ அங்கே அவங்க பை பண்ணுவாங்க ரீட்டைல் ட்ரேடர்ஸ் செல்லிங் பாயிண்ட் தான் அவங்களோட பையிங் பாயிண்ட் ரைட் இன்ஸ்டியூஷனோட பையிங் பாயிண்ட்டாக இருக்கும் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் பையிங் பாயிண்ட் அதே மாதிரி எல்லாருமே விற்கிற இடத்துல அவங்க வாங்குவாங்க ஓகேவா இந்த பாயிண்ட்டு தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா பிகாஸ் அவங்களோட ரொம்ப ட்ரேடிங் பொசிஷன்ஸ் ஆகட்டும் ட்ரேடிங் ஃபண்ட்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே மிக பெருசு அதை சரி கட்ட முடியாது ஸோ இதை சரி கட்டுறதுக்கு இன்ஸ்டியூஷன் நம்ம ரீட்டைல் உலகத்துக்கு சொல்லிக் கொடுத்த வித்தைகள் தான் இப்போ இருக்கிற ரீட்டைல் மார்க்கெட்டில் இருக்கிற ட்ரேடிங் மெத்தட்ஸ் அது என்ன அப்படிங்கிறத ரொம்ப பேசிக்காக ஒரு சிம்பிளான மெத்தட்ஸில் நம்ம பார்த்துடலாம் இப்போது எந்த புக்காக இருக்கட்டும் ட்ரேடிங் பற்றி இருக்கிற என்ன ஒரு மெத்தட்ஸாக இருக்கட்டும் ஃபேமஸாக இருக்க மெத்தட் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பீப்புள்ஸ்க்கு மேலே யூஸ் பண்ணுற மெத்தட்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பை அபோவ் அ பிரேக் அவுட் அண்ட் செல் பிலோ அ பிரேக் டவுன் ரைட் இப்போது ஒரு ஸ்விங் ஹை இருக்குது வச்சுக்கோங்க இதுதான் ஸ்விங் ஹை ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு ஸ்விங் ஹைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஸ்விங் ஹைனா இந்த பிரேக் பண்ணதுக்கப்புறம் இது பிரேக் பண்ணி மேலே ஸ்டாக்ஸ் போனதுக்கப்புறம் ஸ்டாக்கோட ப்ரைஸ் பிரேக் பண்ணி மேலே க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் வாங்கிறது ரொம்ப சேஃபஸ்ட் மெத்தட்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இது நீங்கள் இது நான் ஸ்விங் ஹை மட்டும் கிடையாது ட்ரெண்ட் லைன் லிக்விடிட்டி வேறு என்ன இந்த வெஜ் என்னென்ன பேட்டர் இருக்குதோ அத்தனையுமே பிரேக் பண்ணி மேலே போனதுக்கப்புறம் தான் வாங்கிறதுக்கு இன்ஸ்டியூஷனல் பிளேயர்ஸ் ரீட்டைல் உலகத்துக்கே சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதை தான் முக்கால்வாசி பேர் நம்பிட்டு இருக்கிறாங்க பட் நம்ம இதை வந்து வேறு ஒரு கண்ணோட்டத்துலேருந்து இன்ஸ்டியூஷனல் பார்வையிலேருந்து இது பார்க்கலாம் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி எல்லாருமே விற்கிற இடத்துல அவங்களால வாங்க முடியாது சரி எல்லாருமே விற்கிற இடத்துல அவங்களால விற்க முடியாது எல்லாருமே வாங்குற இடத்துல அவங்களால வாங்க முடியாது ஸோ மேக்ஸிமம் பீப்புளோட இன்ட்ரெஸ்ட் விற்கிறதுக்கு எங்கே ரெடியாக இருக்கிறாங்களோ எந்த இடத்துல அதிகமான பொசிஷன் வந்து மக்கள் வந்து விற்கிறதுக்கு பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கிறாங்களோ அந்த இடத்துல தான் அவங்களால வாங்க முடியும் அவங்களோட வாங்குற பொசிஷன்ஸை லிக்விடேட் பண்ண முடியும் ரைட் அதே மாதிரி மேக்ஸிமம் ஆளுக வந்து எந்த இடத்துல விற்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறாங்க சாரி வாங்குறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறாங்களோ அந்த இடத்துல தான் அவங்களோட ஆல்ரெடி ப்ராஃபிட்டில் இருக்கிற பொசிஷன்ஸை வித்து லிக்விடேட் பண்ண முடியும் ஸோ அது என்ன அப்படின்னு ஒரு சிம்பிளாக நான் ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸில் காட்டுறேன் ஓகே இப்போது ஃபஸ்ட்டு பிரேக் பிலோ இதுக்கு கீழே பிரேக் ஆச்சுனா ஸ்விங் ஹை இருக்குது இல்லை ட்ரெண்ட் லைன் இருக்குது எப்படி வேணால் இதை எடுத்துக்கோங்க ஸ்விங் ஹை ஸ்விங் லோ இருக்குது இல்லை ட்ரெண்ட் லைன் இருக்குது எப்படி வேணால் எடுத்துக்கோங்க இந்த ஸ்விங் லோக்கு கீழே மார்க்கெட் பிரேக் டவுன் ஆகிடுச்சுன்னா எல்லாத்தோட இன்ட்ரெஸ்டிங் எப்படி இருக்கும் இந்த இடத்துல விற்பாங்க ரைட் விற்கிறது தான் ட்ரேடிங் ப்ரொஃபஷன் இருக்கிற ரீட்டைல் ட்ரேடர்ஸோட மேக்ஸிமம் மெம்பர்ஸோட மைண்ட் செட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல நிறைய ட்ரேடர்ஸ் விற்கிறதுக்கு ரெடியாக இருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லை இன்னொரு ஒரு விஷயம் இருக்குது இதில் இப்போ இந்த இடத்துல மார்க்கெட் வந்து சப்போர்ட் எடுத்துருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல குறிப்பிட்ட ட்ரேடர்ஸ் வந்து பை பண்ணியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களோட ஸ்டாப் லாஸ் எங்கே இருக்கும் ஸ்டாப் லாஸ் இந்த ஸ்விங் லோக் கீழே இருக்கும் ரைட் இதுக்கு கீழே இந்த இடத்துல ஸ்டாப் இருக்கும் இங்கே ஸ்டாப் லாஸ் இருக்கும் இங்கே 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 வாங்க இந்த சப்போர்ட் எடுத்த இடத்துல வாங்கணும் மட்டும் கிடையாது இந்த இந்த எல்லா இந்த ஸ்விங்கில் இந்த எல்லா இடத்துல வாங்கினவங்களோட மேக்ஸிமம் பேரோட ஹையஸ்ட் ஸ்டாப் லாஸ் லெவல் இந்த இடத்துல தான் இருக்கும் ரைட் அதே மாதிரி இங்கே வாங்காதவங்க புதுசாக விற்க நினைக்கிறவங்க மார்க்கெட் இதுக்கு கீழே பிரேக் பண்ணதுக்கப்புறம் இல்லை இந்த இடத்துல மார்க்கெட் இந்த இடத்துல ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கும்போது பீப்புள்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்விங் லோக்கு கீழே செல் லிமிட் ஆர்டர்ஸ் போட்டு வச்சுருப்பாங்க ரைட் இங்கே வந்து செல் லிமிட் ஆர்டர்ஸ் இருக்கும் ஸோ இப்போ பை பண்ணவங்களோட ஸ்டாப் லாஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் செல் லிமிட் ஆர்டர்ஸ் தான் பையங்களோட ஆப்போசிட் தான் ஸ்டாப் ஸ்டாப்புங்கிறது என்ன நம்ம லாஸை ஸ்டாப் பண்ணுறோம் ஸோ பையங்களோட ஆப்போசிட் செல் லிமிட் ஆர்டர்ஸ் தான் தருவோம் இங்கே செல் லிமிட் ஆர்டர்ஸ் இங்கேயும் கீழே பிரேக் டவுன் ஆச்சுனா செல் லிமிட் ஆர்டர்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல ரீட்டைலோட இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன இங்கே செல் ஸ
பை லிமிட் ஆர்டர்ஸ் ரைட் ஸ்டாப் லாஸ் வந்து பை லிமிட் ஆர்டர்ஸாக தான் இங்கே இருக்கும் இந்த இங்கே இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த ஸ்விங்கில் செல் பண்ண அத்தனை பேர் தோட ஸ்டாப் லாஸ் இந்த இடத்துல தான் இருக்கும் மேக்ஸிமம் பாயிண்ட் ஆஃப் இது வந்து இந்த இடத்துல ஸ்விங் ஹைக்கு மேலே தான் ஸ்டாப் லாஸ் வைக்கணும் சொல்லி ரீட்டைல் உலகத்தில் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த இடத்துல ஸ்டாப் லாஸ் வச்சுக்கும்போது அது பை லிமிட் ஆர்டர்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல வாங்குறதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் ஸ்விங் ஹைக்கு மேலே ஸோ இன்ஸ்டியூஷனல் ட்ரேடர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த இடத்துல அவங்களோட ப்ராஃபிட் புக்கிங் அவங்களோட செல்லிங் ஆர்டர்ஸை வந்து இந்த இடத்துல லிக்விடேட் பண்ணுவாங்க ஸோ பேசிக்காக என்ன நடக்குது அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட ஐ மீன் யார் யார் ட்ரேட் பண்ணுறாங்களோ அவங்கள்ட்ட கம்மியான விலைக்கு வாங்கி அதிகமான விலைக்கு விற்கிறாங்க எல்லோரும் விற்கிற இடத்துல கம்மியான விலைக்கு வாங்கி விற்கிறவங்கள்ட்ட வாங்கி எல்லோரும் வாங்குற இடத்துல அதிகமான விலைக்கு விற்றுருவாங்க இதே தான் மார்க்கெட்டில் திரும்ப 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 ரிப்பீட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த விஷயத்தை மறுபடியும் கூட ரீவைன் பண்ணி பாருங்கள் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது ஒரு பேசிக் லாஜிக் உண்மையாலுமே கண்டிப்பாக இது தான் அவங்களோட ஈஸியஸ்ட் லாஜிக் எல்லாருமே ஒத்துக்கொள்ளக்கூடிய விஷயமா இது தான் இருக்கும் இது நம்ம சார்ட்லேயே ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருக்கோம் இப்போ நம்ம வந்து பேங்க் நிஃப்டி டெய்லி டைம் ஃப்ரேம் இருக்கும் பட் நம்ம வந்து எந்த டைம் ஃப்ரேம் வேணால் எடுத்துக்கலாம் எல்லாத்துலேயும் இது தான் நடக்கும் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு சப்போர்ட் ஏரியான்னு வச்சுக்கோங்களா இல்லைன்னா இது ஒரு ஸ்விங் லோ ஓகேவா இந்த ஸ்விங் லோ கீழே மார்க்கெட் போகும்போது மார்க்கெட்டில் எல்லாருமே செல்லிங் தான் எதிர்பார்ப்பாங்க இந்த இடத்துல செல் பண்ணுற அத்தனை பேத்துக்கிட்டையும் வாங்கிருப்பாங்க இவங்க இவங்க வந்து இவ்வளோ தூரம் மார் ப்ரைஸை புஷ் பண்ணுறதுக்கு அவங்களோட ஆர்டர் அக்கமடேட் பண்ண இடமே இந்த இடம் தான் ஆர்டர் கலெக்ட் பண்ண இடமே இந்த இடம் தான் இந்த ஸ்விங் லோ கீழே இது ஒரு ஸ்விங் லோ ரைட் இந்த ஸ்விங் லோ கீழே பாருங்கள் எல்லாத்துக்கிட்டையும் மார்க்கெட் ஆர்டர்ஸ் இதுவும் ஒரு ஸ்விங் லோ ஸோ இதெல்லாமே இதெல்லாம் பிரேக் டவுன் இது பிரேக் டவுன் தானே கீழே பிரேக் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுன்னா பிரேக் டவுன் தானே இந்த பிரேக் டவுன் பண்ண இடத்துல அவங்க வந்து பையங் ஆர்டர்ஸை லிக்விடேட் பண்ணி அதாவது விற்கிறவங்கள்ட்ட எல்லாத்துக்கிட்டையுமே வாங்கி கம்மியான விலைக்கு வாங்கி எந்தெந்த ஸ்விங் ஹை எல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஹையோ அந்த இடத்துல எல்லாம் லிக்விடேட் பண்ணிட்டு அவங்களோட ப்ராஃபிட் புக்கிங் நடத்திருப்பாங்க ப்ரைஸில் இருக்கிற இம்பேலன்ஸ் இருக்கிற இடத்துலையும் அவங்களோட ப்ராஃபிட் புக்கிங் அண்ட் லிக்விடேட்டிங் நடக்கும் இம்பேலன்ஸ் பற்றி நம்ம இன்னொரு வீடியோஸில் பார்ப்போம் ப்ரைஸில் இருக்கிற இம்பேலன்ஸ் பற்றி இங்கே நீங்கள் இதிலே பாருங்கள் ஒன்று ஏற்கனவே ஆல்ரெடி இருக்கிற ஹைக்கு மேலே போய் ஆர்டர்ஸை லிக்விடேட் பண்ணுவாங்க இல்லைன்னா புதுசாக ஒரு ஹையை க்ரியேட் பண்ணி அதுக்கு மேலே வந்து ஆர்டர்ஸை லிக்விடேட் பண்ணுவாங்க இப்போது இது ஒரு ஸ்விங் ஹை ரைட் இது ஒரு ஸ்விங் இங்கேருந்தே வரலாம் இது ஒரு ஸ்விங் ஹை இதை வந்து கிரியேட் பண்ணி இதுக்கு மேலே இந்த கேண்டில் வந்து க்ளோஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இது வந்து ஆக்டிவாக இருக்கும்போது இதுக்கு மேலே தானே போயிட்டு வந்துருக்கும் இப்போ இந்த ஸ்விங் ஹைக்கு மேலே மார்க்கெட் போகும்போது எல்லாத்தோட இது இந்த இடத்துல செல் பண்ணவங்களோட ஸ்டாப் லாஸ் இங்கே இருக்கும் நான் கீழே சொன்ன மாதிரி இந்த இடத்துல செல் பண்ணவங்களோட ஸ்டாப் லாஸ் இந்த ஹைக்கு மேலே இருக்கும் இதுக்கு மேலே மார்க்கெட் போச்சுன்னா பிகாஸ் மார்க்கெட் வந்து பையிங் மாதிரி ஒரு ஒரு சாலாக காமிச்சிட்ருக்குது இந்த இடத்துல ஸோ இதுக்கு மேலே பை லிமிட் ஆர்டர் வச்சவங்களும் இருப்பாங்க ஸோ இந்த பை லிமிட் அண்ட் ஸ்டாப் லாஸ் ரெண்டையுமே எடுத்துக்கிட்டு அதை லிக்விடேட் செல்லிங் அவங்க செல்லிங் பொசிஷன்ஸை லிக்விடேட் பண்ணுறாங்க ரைட் மறுபடியும் ஒரு ஸ்விங் ஹை க்ரியேட் பண்ணி மறுபடியும் மேலே போகிற மாதிரி ஒரு மேனுபுலேஷன் பண்ணி காமிச்சு அந்த அங்கே மறுபடியும் அவங்களுக்கு தேவையான கீழே போகிறதுக்கான ஃபியூவல் அந்த லிக்விடிட்டி தேவையான ஆர்டர்ஸை இந்த இடத்துல லிக்விடேட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்விங் ஹைக்கு மேலே லிக்விடேட் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்துருக்காங்க இந்த மாதிரி மார்க்கெட்டில் கேண்டலோட மூமெண்ட்டுக்கே காரணம் இன்ஸ்டியூஷனல் பிளேயர்ஸ் தான் ஸோ இந்த மாதிரி பிக் கேண்டல்ஸ் எல்லாம் வந்து என்னென்னா அந்த இன்ஸ்டியூஷனல் பிளேயர்ஸோட ஆர்டர்ஸ் லிக்விடேட்டிங் ஆகுது ரொம்ப அர்ஜென்ட்டாக லிக்விடேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது இண்டிகேட் பண்ணுது பாருங்க ஸ்விங் ஹைக்கு மேலே செல் பண்ணி அவங்களோட ஆர்டர்ஸ் எல்லாம் லிக்விடேட் பண்ணிட்டாங்க மறுபடியும் ஒரு ஸ்விங் கிரியேட் பண்ணி அந்த ஸ்விங் ஹைக்கு மேலே மார்க்கெட்டை தூக்கிட்டு போய் ஒவ்வொரு செல்லிங் பாயிண்ட்டும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் லிக்விடேட்டிங் அகைன் ஓகேவா இது இது திரும்ப திரும்ப மார்க்கெட்டில் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் ப்ராஃபிட் புக்கிங் இது வந்து அக்கமடேஷன் கன்சல்டேஷன் அதெல்லாம் வந்து நம்ம வேறு இதில் பார்ப்போம் இப்போது மறுபடி பை பண்ணுறதுக்கான ஃபியூவல் வேணும்னா ஒரு ஸ்விங் லோக்கு கீழே கொண்டு வந்து அகைன் பை பண்ணி கொண்டு போவாங்க ஸ்விங் ஹைக்கு மேலே கொண்டு போய் அகைன் செல் இது நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் திரும்ப திரும்ப இதே தான் நடந்துகிட்ருக்கும் ஸோ இந்த ஒரு கான்செப்ட்ஸை பேசிக்கான கான்செப்ட் லிக்யூடிட்டியில் ரொம்ப முக்கியமான பேசிக்கான கான்செப்ட்ஸ் இதை வந்து நீங்கள் நல்லாவே மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இது 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 நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாவே நம்மளோட மேக்ஸிமமான தவறுகளை பேசிக்காக ஃபவுண்டேஷன்லேருந்து இதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம மேக்ஸிமமான ஃபவுண்டேஷன்லேருந்தே ப
இப்போ நம்ம பேங்க் நிஃப்டியிலே பார்த்தோம்னா இந்த ஹைக்கு மேலே நம்ம வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா இது உடனடியாக நான் சொல்கிறது இது அதுக்குன்னு எந்த ஹைக்கு மேலே வாங்கக்கூடாது அப்படின்னா அப்படி கிடையாது உடனடியாக பிரேக் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போது இங்கே பிரேக் பண்ணிடுச்சு பிரேக் பண்ண உடனே நீங்கள் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா கன்ஃபார்மாக தேர் இஸ் நோ ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரைட் பிரேக் பண்ணால் திரும்ப கீழே தான் வரேன் ஸோ நீங்கள் ஏதோ ஒரு ஸ்விங் லோக்கு கீழே போகும்போது வாங்கினீங்கன்னா தான் உங்கள் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டிங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ இந்த ஸ்விங் லோக்கில் மார்க்கெட் போகல இந்த ஸ்விங் லோக்கிலையும் மார்க்கெட் போகல மார்க்கெட் இஸ் கோயிங் அப் ஏன்னா இவங்க வந்து அவங்க ஏற்கனவே இருக்கிற பொசிஷன்ஸ் வந்து லிக்விடேட் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க இப்போ இந்த ஸ்விங் லோக்கு கீழே வாங்கியிருந்தாலும் தேர் இஸ் நோ பாசிபிலிட்டி ஆஃப் ப்ராஃபிட் நான் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு லிக்விடிட்டி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த இதெல்லாம் ஒரு ஸ்விங் லோஸ் இந்த ஸ்விங் லோஸ் கீழே நம்ம வந்து நிறையா செட்டப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது நிறைய மார்க்கெட்டில் இருக்கிற கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த கான்செப்ட்டை அது கூட சேர்ந்து யூஸ் பண்ணும்போது இது வந்து உங்களுக்கு ஹைலி ப்ராஃபிட்டபுலாக இருக்கும் இந்த ஸ்விங் லோஸ் கீழே வாங்கிருக்கும்போது உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இது இது இதோட இந்த கேண்டல்ஸோட சைஸை பாருங்க அதில் ஸ்விங் லோக்கு கீழே போனதுக்கப்புறம் உங்களோட மார்க்கெட்டில் வர்ற புஷ் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் ஸ்விங் லோக்கு கீழே போனதுக்கப்புறம் மார்க்கெட்டோட புஷ் அண்ட் ஸ்விங் லோக்கு போகாதுக்கு முன்னாடி மார்க்கெட்டோட புஷ் எப்படி இருக்குது ஸோ எந்த ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஹை டெய்லி வீக்லி மந்த்லி இந்த மாதிரி இம்பார்ட்டண்ட் ஹைக்கு மேலே வாங்கவே வாங்க வேண்டாம் இமீடியட் பிரேக் அவுட் ஆனதுக்கப்புறம் வாங்காதீங்க ரீட்ரேஸ்மெண்ட் ஆனதுக்கப்புறமும் ஏதோ ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஹைக்கு கீழே கொண்டு வருவாங்க மார்க்கெட்டை இப்போ வந்து ஒரு வீக்லி ஹையை வந்து பிரேக் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு ஸ்விங் லோக்கு கீழேயோ ஒரு டெய்லி லோக்கு கீழேயோ இல்லை ஒரு பக்கத்தில் அந்த ஸ்விங்கில் இருக்கிற ஒரு ஃபிபனோஜி ரோ ரிட்ரேஸ்மெண்ட்டோட லோக்கு கீழேயோ மார்க்கெட் வரும் அப்போ வாங்கினீங்கன்னா உங்களோட ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகே அதே மாதிரி ரூல் நம்பர் டூ என்னென்னா அதோட வைஸ் வைஸ் அப்படியே நெவர் செல் பிலோ இம்பார்ட்டண்ட் லோஸ் ரைட் எந்த ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்னா ஹைக்கு சொன்னதோட அப்படியே அவரோட ஆப்போசிட் ஸோ இதை நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்மளோட ட்ரேடிங்கில் இந்த ரெண்டு ரூல்ஸையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி வேறு லிக்விடிட்டி பற்றி லிக்விடிட்டிங்கிறது ஒரு கடல் மாதிரி அந்த லிக்விடிட்டி கடலை பற்றி நீங்கள் நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நான் சொன்னது ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு போதுமான விஷயம் ஒரு பேசிக்கான விஷயம் இது போதும் இது வந்து லிக்விடேட்டிங் பாயிண்ட்ஸை மட்டும் நான் சொன்னேன் லிக்விடேட்டிங் பாயிண்ட்ஸ்னா எந்த பாயிண்ட்ஸில் எப்படி லிக்விடிட்டி அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது ஆனால் லிக்விடிட்டிங்கிறது ஒரு கடல் மாதிரி ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நிறைய விஷயம் இருக்குது நான் பேசிக்காக மார்க்கெட் அழுகாதத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பேசிக்கான இந்த ஒரு விஷயம் இப்போதைக்கு இந்த வீடியோவில் இவ்வளோ இன்ட்ரு வந்து போதுமானதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ நம்மளோட ப்ராஃபிட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இன்ஸ்டியூஷன் மாதிரியே யோசிக்க ஆரம்பிக்கணும் ரைட் இன்ஸ்டியூஷன் மாதிரி யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறதுன்னா எப்படின்னா ஒரு ஹைக்கு மேலே வித்து எப்பவுமே புல்லிஷ் புல்லிஷ் விங்கில் ஹைக்கு மேலே வித்து அதை வந்து லோக்கு கீழே லிக்விடேட் பண்ணணும் இன்ஸ்டியூஷன் மாதிரியே யோசிக்கணும் எல்லாருமே விற்கிற இடத்துல வாங்கணும் சாரி விற்கிற இடத்துல வாங்கணும் எல்லாருமே வாங்குற இடத்துல விற்கணும் ஸோ இங்கே வாங்கி ஸ்விங் ஹைக்கு மேலே விற்கணும் இங்கே ஒரு லிக்விடிட்டி பாயிண்ட் இருக்குது ஸோ இங்கே விற்கணும் இது நல்ல ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இங்கேயோ இங்கேயோ வாங்கி தடுமாறி திரும்ப கீழே வரும்போது தடுமாறி லாஸ் புக் பண்ணுறதுக்கு இல்லை அந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு இங்கே வாங்கி உங்களோட இன்வாலிடேட்டிங் பாயிண்ட்டு பக்கத்துலேயே இருக்கும் எனக்கு கீழே போகிறதுனா பிரேக் டவுன் ஆகி போகிறதுனா ஒரே மட்டும் போயிட்டே தான் இருக்கும் போது ஸோ இன்வாலிட்டிங் பாயிண்ட் ரொம்ப கீழே இருக்கும் ஆனால் இங்கேயோ இங்கேயோ இந்த இடத்துல எல்லாம் வாங்கினீங்கன்னா நீங்கள் அடுத்த ஸ்விங் லோக்கு கீழே தான் வைப்பீங்க ஸோ உங்களோட ஸ்டாப் லாஸும் பெருசாக இருக்க போகுது ஸோ இது அந்த வகையிலையும் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ஸ்டாப் லாஸ் மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே இந்த முறை வந்து கண்டிப்பாக உதவியாக இருக்கும் எல்லோரும் விற்கிற இடத்துல நம்ம வாங்கணும் எல்லோரும் வாங்குகிற இடத்துல நம்ம விற்கணும் ஸோ ஸ்விங் ஹைக்கு மேலே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஹைஸ்க்கு மேலே எப்பவுமே பிரேக் அப் ஆனதுக்கு உடனே இமீடியட்டாக வாங்காதீங்க கண்டிப்பாக மார்க்கெட் ஏதாவது ஒரு பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த ஸ்விங்கில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு லோக்கு கீழே வந்து மார்க்கெட் திரும்ப வரும் அப்போது வாங்குங்க அதை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு வாங்க அதுக்குன்னு நான் சொன்ன அப்படிங்கிறதுக்கு இது 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 வந்து ஒரு பேசிக்கான கான்செப்டாக நான் சொல்லியிருக்கேன் இதை வந்து எடுத்துக்கிட்டு அப்படின்னா எந்த ஸ்விங் லோக்கு கீழே போனாலும் நான் வந்து வாங்கிடுறேன் எந்த ஸ்விங் ஹைக்கு மேலே போனாலும் நான் வித்துறேன்னா தட் இஸ் ஃபுலிஷ்னஸ் ஒவ்வொரு டைம் ஃப்ரேம் இருக்குது ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது லிக்விடிட்டியில் நிறைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணும் உங்களுக்கு நான் பேசிக்கான ஒரு விஷயம் இன்ஸ்டியூஷன் எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுவேன் அவங்களோட லாஜிக் என்ன அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கே